Maci, continuamos aqui na Grotins 2024, estamos aqui no pavilhão de desenvolvimento, onde a gente encontra aqui vários artesanatos, tudo fruto do nosso querido Tocantins. Vamos falar agora sobre a cachaça, que já é um patrimônio imaterial do Tocantins, a cachaça palmeira, que com sabores espetaculares. Vamos falar com o nosso amigo aqui, que ele vai falar pra gente alguns sabores disponíveis aqui na barraca dele. Hoje a cachaça palmeira, nós trabalhamos hoje, além da tradicional amburana, carvalho, balso, também criamos a Murici, a Murici, que é um produto da região, Pureré, uma madeira afrodisíaca da Serra Gerais, valorizando a nossa região. Uma criação da cachaça palmeira Figomel, curtida no figo com mel. Nós temos também a Parumel, que é uma cachaça afrodisíaca, né, que é da nossa região também. Tamarindo, uma criação nova da cachaça palmeira. Banamel. Temos também a crave, canela e balsa. E nós temos uma variedade hoje, nós trabalhamos também uma cachaça artesanal em embalagens artesanais, tornando-se um produto de referência e presenteável do estado do Tocantins, a cachaça palmeira. Olha aí, então fica essa dica para todo mundo que ainda não conhece essa cachaça que é produzida ali na região das Serras Gerais. A cidade, como é que é o nome da cidade? A cidade de Combinado Tocantins. Passei depois de passarmos pela cachaça palmeira, agora estamos aqui na base, na cachaça palmeirinha. E vamos encontrar aqui, estamos com essa moça aqui, ela vai experimentar um pouco dessa cachaça e vai falar pra gente qual o sabor dessa cachaça que é tão tradicional pro tocantinense. Boa noite, boa noite, como é que é seu nome? Boa noite, é Vitória. Vitória, o que você achou dessa cachaça? O que você pode falar para todo mundo que tá assistindo? Ah, ela é muito boa, tem um sabor ótimo. E é diferente, eu fui agora e é diferente de todas as outras que eu já tinha tomado. E eu gostei bastante, é muito boa. Olha aí. Eu conheci a barraca. Olha aí, gente, então é uma cachaça tradicional do Tocantins. Você aparentemente gosta de uma cachaçinha também, né? Assim, no bom sentido. E aparentemente essa cachaça é maravilhosa, como você já falou para o pessoal vir conhecer. Demais, pode vir conhecer a barraca. Olha aí, pessoal. E vamos aproveitar esse momento também para falar com o proprietário aqui da Cachaça Palmeirinha. Ele que vai explicar um pouquinho de como é feito, como é que é a produção e quais são os sabores que o senhor tem aqui disponível na barraca. Ô, chefia, beleza? Aqui nós temos ela na coxinha namburana, carvalho e a tradicional, a pura. Tem a Cachaça 2019, Safra 2019 e a Safra 2017. E temos o bálsamo também. E esse... A gente sabe que é uma cachaça produzida ali na região de Combinado, é isso mesmo? Sim, é Combinado. Combinado, Serra Gerais. É uma cachaça aí, pessoal, que ela é produzida aqui no Tocantins. É uma cachaça que já é um bem imaterial do Tocantins, pelo sabor excepcional, né? pelas misturas que o pessoal faz ali e é produzida a alambique de forma né, artesanal, é isso mesmo? Sim, correto. É, são, é uma fabricação própria, é a gente que, que produz e artesanal. Gente, olha só, e agora que curiosidade, estou aqui com a Lambique em miniatura e o nosso amigo vai contar para gente um pouquinho de como é esse processo de produção dessa cachaça tão gostosa, artesanal, produzida lá em Combinado do Tocantins. Sim, correto. Processo bem resumido aqui, rapidinho. Depois da cana é colhida manual, espalhada, tudo, vai lavada, depois de moer, vai para a fermentação que dura em torno de 18 a 24 horas. Depois da fermentação que transformou o açúcar né, em cachaça, vem para o Alambique. O alambique ele é cozinhado em temperatura controlada, né, que o álcool ele é mais leve do que a água, vai evaporar, vai subir e vai condensar. É basicamente isso daqui. Aí ela fica separada, depois vocês separam, para poder fazer aquele processo, né? Que ela demora alguns anos para ser produzida e pronta para consumo, é isso mesmo, né? Sim, depois da produção ela vai para o descanso, é igual essas envelhecidas que eu tenho aqui da safra de 2017, 2019. E, de, e de, fica no barril, depois vai para comercialização. Olha aí. E tira uma dúvida para a gente, para todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Onde é que a gente pode encontrar o pessoal que mora em Porto Nacional, quer comprar aqui na região de Palmas, onde é que eles encontram dessa cachaça tão gostosa, a cachaça palmeirinha? Aqui em Palmas nós temos ela no, na distribuidora catarinense, é na distribuidora do Arte, é restaurante Portal do Sul, ecológico, é no aeroporto. Natureza Dourada, que fica no prédio da Fiat, e na Natureza Artesanata. Olha aí, pessoal, então não perca tempo. Você que ainda não conhecia 
toda essa engenharia por trás de uma cachaça. Você agora está sabendo e pode acompanhar toda essa produção através do Instagram também da Cachaça Palmeira. O senhor pode falar o Instagram para gente? Sim, o Instagram é arroba queridinha do Tocantins. E quero fazer um convite, quem descer para Serra Gerais, for conhecer, estamos lá, a propriedade, o Alambi, que fica a 500 metros da, 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 da rodovia, né? a 20 quilômetros da cidade de Aurora, que hoje é o, é o momento do, do turismo. Né? Vou estar lá e vou receber com o maior prazer. E a partir do início de junho, estamos iniciando a produção, que vai até outubro. Olha aí, gente, que convite maravilhoso para todos vocês que estão que a região da Serra Gerais tem tanta beleza encantadora. E você que quer saber um pouco mais sobre a cachaça, que já é a queridinha do Tocantins, é só passar lá no Alambique para conhecer de pertinho como é que tudo acontece. Com essas informações, Marcelo, eu volto com você nos estúdios do Melhor do Brasil, o TVN Notícias.